صلى الله عليه وسلم كلام قديم لا يمل سماعه فنزه من قول وفعل ونيته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പമ്പേനാട് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹ്രത്തുൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ അർത്ഥം സഹ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ പുഷ്പം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് പുഷ്പം വിടരുന്നത് പോലെ വിടർന്നു വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ആ പുഷ്പം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും ചെയ്യുക സഹ്രത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന ഈ പദ്ധതി കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും സംശയമുണ്ടാകും മൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി കൊടുക്കുകയും അതെങ്ങനെ നടക്കും എന്നൊരു സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ പഠിച്ചു മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുനിയയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഈജിപ്തിലേക്ക് അയച്ചു ഈജിപ്തിലാണ് ഈ സഹൃത്തുൽ ഖുർആൻ കുറച്ചു കാലമായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അങ്ങനെ ജാമിയത്തുൽ അസ്ഹർ അല്ല അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു അവർ അവിടെ ചേർന്ന് ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ആ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു അവർ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു നല്ല ചെറിയ കുട്ടികളായത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ പുരുഷന്മാർക്കൊണ്ട് കഴിയൂല അയ്യോ കഴിയൂല ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായാല് ഒന്നും കൊണ്ട് വാങ്ങി മകനെ മകളെ തന്നെ എടുത്ത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഉമ്മന്റെ കൈ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഈ പുരുഷനെ കൊണ്ട് അത് കഴിയില്ല അതിന് കഴിവ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അള്ളാഹു തല വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് അവരെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു 
ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അലഹമില്ല വളരെ വളരെ വിജയം ഉണ്ടായി ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യമായി സഹ്രത്തുൽ ഖുർആൻ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ താപനത്തിന്റെ തുടക്കം ഈ നാട്ടുകാരനായ ആർ കെ സുലൈമാൻ ഹാജി അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് പക്ഷെ ദുബായിൽ വളരെ കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും സമ്പാദിക്കാത്ത ആളാണ് പത്ത് മുപ്പത് ഇലധികം കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത് ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല പക്ഷെ ആ മുപ്പത് കൊല്ലമോ അതിലധികമോ കൊല്ലം നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആലിമയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വാപ്പന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കഴിവൊന്നുമില്ല ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ വന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കരീം സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ദീനി സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം എന്റെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് അതൊന്ന് പോയി നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ അറിയിച്ചു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടാളും മരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതല്ലേ അവർക്കും കൂടി ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം വേണം അവരെ പേരിൽ അവരെ ഓർക്കാനും സ്ഥാപനം വേണം അങ്ങനെ നമുക്ക് അല്പമൊന്ന് വിശാലമാക്കി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഈ സ്ഥലം ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞുപോയി പൊന്നു പോലത്തെ സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കാരണം ഈമാനുള്ള മനുഷ്യരല്ലാതെ കൊടുക്കൂല പോലും ഭൂമി കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ മർക്കസ് മർക്കസ് സഖാപത്ത് ചിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന് എത്രയാണ് വില കൂട്ടി പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ലോകത്തുള്ളത് അതേസമയത്ത് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള നേട്ടം സ്വന്തം നഫ്സിനും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർക്കും കുടുംബത്തിനും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ ആവശ്യമായ സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് വരെ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല നിങ്ങൾ ഗുണത്തെ എത്തിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന് അന്യർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല സ്ഥലം ഇതിനു വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കരീം സാഹിബിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമെല്ലാം 
സമന്മാരാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അമീന്റെ ഒക്കെ മസല പറയുമ്പോഴേക്ക് വിഷയം മാറിപ്പോ ബാബു ഹസദിൽ യഹൂദി ഇമാം എബിൻ ഹുസൈമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹ് എബിൻ ഹുസൈമ എന്ന കിതാബിൽ ഒരധ്യായം തന്നെ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കളുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് ആമീൻ എന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ല ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആമീൻ പറയുക എന്ന സ്വഭാവം കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഉമ്മത്തുകളിൽ ഇല്ല അമ്പിയാക്കൾക്കുണ്ട് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ദ്വാ ചെയ്തു ഹാർദു നബി അലൈഹി സ്വലാം ആമീൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് പൊതുവായി ഒരാൾ ദ്വാരക്ക പള്ളി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണല്ലോ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം അപ്പോ ദ്വാ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത സാധാരണക്കാരായ നല്ല ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരും അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇമാമ് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആളെ പോലെ തന്നെ അമീൻ പറയുന്നവർക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ വാളുന്റെ മജിലിസ് എൽമിന്റെ മജിലിസ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നമുക്ക് ദ്വായും ദിക്കറും നമ്മുടെ സ്വരാത്തും ഇതെല്ലാം ചെല്ലി നമുക്ക് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി പിരിഞ്ഞു പോകാനാണ് സുന്നത്ത ജമാത്തിന്റെ എല്ലാ സദസ്സുകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് എടുക്കു വെച്ച് പറഞ്ഞതാണത് ഏതായാലും അള്ളാഹു താര ഇത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർ കെ സുലൈ മഹാനാജിക്ക് അള്ളാഹു താല മൗഹൃത്ത് നൽകട്ടെ അതുപോലെ സുന്നത്തിനു വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച് മരിച്ചു പോയ ആളാണ് ആർ വി മുഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന ആൾ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു മസ്കത്തിൽ വെച്ച് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആള് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ നാമാണ് ഇറക്കിയത് ആ ഖുർആാനെ നമ്മൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാരിൽ ചിലർക്ക് അള്ളാഹു കിതാബ് കൊടുത്തു തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ സബൂർ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു മറ്റു ചില അമ്പിയാക്കൾക്ക് ചില ഏടുകൾ കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വരും ഒക്കെ ഭേദഗതി വരും ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ കൃത്യാരികളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് കൃത്യാരികളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം അങ്ങനെ പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവുമായി കുറേ നിയമങ്ങൾ അത് തന്നെ മത്തായി ഒന്ന് വേറെ ലൂക്കോസ് വേറെ 
അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കണ്ടുപിടിച്ച ഓരോരുത്തരും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ജൂതന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു പുള്ളിക്ക് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അള്ളാഹു താരയുടെ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു ഹൽഫിനും ഒരു പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഖുർആൻ പോലെ ഒരു ചെറിയ സൂറ അതാണല്ലോ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്ത് ഈ സൂറത്ത് പോലെ ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നാളിതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയും ഇല്ല ുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മുപ്പത് വർഷമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഖുർആാനിനെതിരെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പതിലധികം കൊല്ലമായി എന്നിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അവർ പുറത്തിറക്കി സൈറ്റിൽ ഇട്ടു അതിപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ വെളിച്ചത്ത് പറയാൻ പറ്റിയത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന ഖുർആൻ വാക്യത്തിന് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഏതാണ് ബിസ്മിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ബിസ്മിക്ക് പകരം അവർ കൊണ്ടുവന്ന ബിസ്മി എന്താണ് അവരെ വാക്ക് കൂട്ടിയത് ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളത് തന്നെ അത് കുറുകാനെ കട്ടത് എന്നതും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് കട്ടത് പിന്നെ ഏതാണ് അവരുടെ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അബു ബിസ്മില്ലാക്ക് പകരം ബിസ്മിൽ അബി ഫാദറിന്റെ നാമം ഏത് ഫാദർ എന്ന് ജനിച്ച ഫാദർ എന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഫാദർ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഫാദറിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് ഖുർആാനുമായി കടപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാനത് വായിച്ച അന്ന് തന്നെ സൈറ്റിലൂടെ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ബിസ്മിക്ക് പകരം മറ്റൊരു പദം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ റഹീം എന്നതിന് പകരം ഖുർആാനിൽ നിന്നെടുത്തതല്ലാതെ നിങ്ങളെ വകയായി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പാതർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതല്ല മരിച്ചു പോയോ ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവനാണ് നശിക്കാത്തവനാണ് അള്ളാഹു താല എന്നും ഹയാത്ത് ഉള്ളവൻ തന്നെയാണ് അവന് തുടക്കമില്ല അന്ത്യമില്ല അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നാളിതുവരെ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ തിരിമറി ചെയ്യാനും വളച്ചൊടിക്കാനും ആർക്കും സാധ്യമേ അല്ല ആദരക്കല്ലാഹുതല ഖുർആാനെ നിലനിർത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂതകൃത്യാനി വന്ന് അതിനെ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറുകണക്കായ ഹാക്കുദീങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഹാക്കുദീങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു പണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ഹാക്കുണ്ട് പൊയക്കത്തപ്പള്ളിയിലെ ഇമാമ് അന്ന് പലരും അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഹാപ്പിനെ തുറന്നുസ്കരിക്കണം തറാവീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകണം 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹുതുബകൾക്കളും ഒക്കെ പറയുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങൾ കോളേജ് തുടങ്ങി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഇഹുദുൽ ഖുർആൻ താമരികൾ തുടങ്ങിപ്പോയി ഞമ്മൾ തന്നെ ഏകദേശം ആയിരത്തിലധികം ഹാപ്പുദീങ്ങളെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കി ഈ വർഷം അബുദാബിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഔക്കാഫിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഖുർആൻ ഹാഫുദീങ്ങളായ ഇമാമുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചാള് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ്റി മുപ്പത് ആളെ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷക്ക് കൊടുത്തു അല്ല നൂറ്റി അൻപത് ആൾ പരീക്ഷക്ക് കൊടുത്തു അലഹമില്ല നൂറ്റി മുപ്പത് പേരും പാസ്സായി ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ അവർ അബുദാബി യു എയിലെ പള്ളികളിൽ അവർ ഇമാമുകളായി ജോലി ചെയ്യുന്നു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം അവർക്ക് ശമ്പളമുണ്ട് അത്ര കരിയം സാഹിബിന് വരെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വരുമാനം അത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശമ്പളമാണ് അള്ളാഹു താലാൻ തോഫിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അലഹമില്ല അവിടുന്ന് പാസ്സായ ഹാപ്പുദീങ്ങൾ വേറെ തുടങ്ങി അവര് വേറെ പാസ്സാക്കി കൊടുത്തു അവര് വേറെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങി 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 ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ മുഴുവനും ഹാഫിദീങ്ങളും എബുദുൽ ഖുർആാന്റെ ആളുകളും തറാവിഹിൽ മുപ്പത് ദിവസവും ഖുർആൻ ഹത്തമ ചെയ്തുകൊണ്ട് തറാവി നിൽക്കരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര പള്ളികളായി ഇപ്പോഴുള്ളത് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അലന്തറക്കായി പോകുന്ന പള്ളിയല്ലാതെ ഹത്തബുൽ ഖുർആാന്റെ പള്ളികൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അലന്തറക്കായി പോകുന്നതിന് കുറ്റം പറയല്ല ചെറിയ സൂറത്തോതി വേഗം തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ റഹ്മാനോതി ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിൽക്കരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഹത്തബുൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിന്റെ മുപ്പത് ദിവസവും ഓതിക്കൊണ്ട് പള്ളികളിൽ തറാവേഹി ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിഷ്കരിക്കുന്ന പള്ളികൾ ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റമദാന് നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിങ്ങനെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കോ മുപ്പത് ദിവസ ഖുർആൻ ഓതി എങ്ങനെ തറാവേഹി കഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അത് കഴിയും കലാമും കദീമുന് കദീമായ കലാമാണ് അത് കേട്ടാൽ മടി വരൂല നല്ല കർണാനന്ദകരമായ രീതിയിൽ തജ്വീതോടുകൂടി നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ഓതുന്ന ഓത്തുകാരന്റെ ഓത്ത് കേട്ടാൽ ലായുമല്ലു സമാഹു അത് കേട്ടാൽ മടി വരികയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതമുള്ള സാദരമാണ് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ആരെ കാരണവന്മാരെ നമ്മളെ മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടമാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ നാം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന സുഹൃത്തുൽ ഖുർആൻ അതിൽ ഉള്ള സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ ചേർക്കാം ഉടനെ തന്നെ കെട്ടിടം ആവണം നല്ല കെട്ടിടമായാൽ ആയിരം കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിലും ചേരാനുണ്ടാകും പക്ഷേ കെട്ടിടം ആവണമെങ്കിൽ അതിന് കാശ് വേണം പക്ഷേ എന്റെ കോഴിക്കോട്ടത്തെ മാരും നല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അലഹമില്ല സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉള്ള ആളുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കോടി ഉറപ്പിക്കൊന്നും ഒരു പ്രയാസവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു കോടി ഉറപ്പിയുള്ള ആളുകൾക്ക് യാമകാളാണ് അത്രയും അവിടെ ആളുകളില്ല അഹമ്മദല്ല അന്നലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗൂഡല്ലൂരിൽ മർക്കസ് തക്കാഫത്തി സിനിമയുടെ കീഴിൽ ഒരു താപനം പാടന്തറ മർക്കസ് അത്ഭുത അത് കാരന്തൂരിലെ മർക്കസിന്റെ കീഴിലുള്ള താപനമാണ് അവിടെ ഇന്നലെ സൗജന്യ വിവാഹം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വിവാഹം നടന്നു ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതിലും വലിയ സഹായം ചെയ്ത ഒരു തൃശൂർ ജില്ലക്കാരാണ് അലഹമില്ല വലിയ ഭാഗ്യം 
റഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ആ സഹായങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല പണ്ഡിത ക്യാമ്പ് നിശ്ചയിച്ചു ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവിടെ പന്തൽ വേണം വെളിച്ചം വേണം മൈക്ക് വേണം മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വേണം ആ കാശ് ചെലവാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടം എന്താണ് എന്നും ആവശ്യം എന്താണെന്നും ഇൻഷാ അള്ളാ മൂന്നാം തീയതി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാം തീയതി നിങ്ങൾ ഒറ്റ കുറ്റം ഒഴിയാതെ വരണം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ അടുത്താണല്ലോ അതിലിപ്പോൾ തന്നെ ബസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം എല്ലാവരും മൂന്നാം തീയതി നാലും അഞ്ചും അരുമിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്റ്റഡി ടാസ്കാർ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് മുതൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ചരമാം പെരുമാളിന്റെ പള്ളി ആ പള്ളി ഇവിടെ ഇസ്ലാമുമായി വന്ന മഹാന്മാരുടെ പ്രവേശനമുള്ള പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചേരമാം പെരുമാൾ എന്ന് പേര് പള്ളി ആയത് തന്നെ പേരായത് തന്നെ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ജില്ല അതുകൊണ്ടാണിത് ഈ എഴുതുന്നവരൊക്കെ സാംസ്കാരിക ജില്ല എന്ന് എഴുതും തൃശ്ശൂരിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വിചാരിക്കാൻ എന്ത് സംസ്കാരമാണ് പഠിച്ചവല്ലേ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ളത് അപ്പൊ സംസ്കാരമുണ്ട് ഇത് തന്നെ സംസ്കാരം ആ സഹമപത്തിന് സംസ്കാരം ഈ മാൻ കച്ചവടവും കൃഷിയും തൊഴിലും ഒക്കെ ഇസ്ലാമ് വിരോധതല്ലോ അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ജമായത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഈ ജില്ലയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഉള്ളത് എന്ന് അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത ശതമാനമോ ചിലപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയവർ ഉണ്ടാവാം ബാക്കിയെല്ലാം ഇൽമ കുറവാണെങ്കിലും കിതാബോധ്യത കുറവാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു മതം വേണ്ട ഞങ്ങളെ പൂർവീകരായ മാതാപിതാക്കൾ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ ആലിമയങ്ങളെയും ഔലിയാക്കളെയും സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദീന് അല്ലാത്തൊരു പുതിയ ദീന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ജില്ലയിലുള്ള അധിക പേരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് സംസ്കാരം ഇൻഷാ അള്ള അതും നിങ്ങൾക്ക് ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാം എപ്പോഴും ഭയപ്പെടണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് അമേരിക്കൻ പുതിയ ഗവർണർ പ്രസിഡന്റ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആദ്യമായി ചെയ്തത് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് അയത്ത് കൽപ്പിച്ചു കണ്ടോ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല അവിടുന്ന് ആരും കടക്കാൻ പാടില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളമില്ലാതെ ഉടുതുടിക്ക് മറുതുടിയില്ലാതെ ഓടി വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കടത്തുകയില്ല എന്ന് പാസാക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആണ് അമേരിക്കയിൽ വന്നതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് എന്തൊരു കാടത്വമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു 
തനിച്ച കാണത്തവല്ലേ ഇത് മനുഷ്യത്വമാണോ എന്നാൽ ആസൂത്രിതമായി മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നാമാവശേഷമാക്കാൻ ഉള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ തലങ്ങളിലും രഹസ്യമായി ഇസ്ലാമിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നാമാവശേഷമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരോട് ബാളും പരിചയം കുന്തവും എടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യലല്ല ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എറിഞ്ഞ് നാലാണ് കൊല്ലലല്ല ചവേർ പടയുണ്ടാക്കി സ്വന്തം മരിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ആളുകളെ കൊന്നുകളയൽ അല്ല ഇതിന് പരിഹാരം ഇതിന് പരിഹാരം മതഭൗതിക സാങ്കേതിക സമുന്നയ വിദ്യാഭ്യാസം ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വെറും വിദ്യാഭ്യാസമല്ല ധാർമ്മിക ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ഇത്രയും അധികം യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരന്തൂര് മർക്കസ് സഖാപതി സുനിയയിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശരീരത്ത് കോളേജിൽ മാത്രമായി മതം മാത്രം പഠിക്കുന്ന മതത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി പഠിക്കുന്ന അയലിമികളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന കോളേജിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ ഉണ്ട് രാവിലെ വിനീതനായ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം എഴുന്നൂറും എഴുന്നൂറ്റൻപതും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വളർന്നു വരണം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അതേ പ്രകാരം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് അടക്കം എല്ലാ കോളേജിലും എം ബി എ പഠിക്കുന്നവനും ബി ബി എ പഠിക്കുന്നവനും ബി എക്കാരനും എം എക്കാരനും എല്ലാം മതം പഠിക്കണം ദീൻ പഠിക്കണം മതസഹിഷ്ണുത പഠിക്കണം സൗഹാർദ്ദം പഠിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്നോണം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് സ്ഥാപനമുണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാടവന ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നടത്തുന്ന അജീസിയ കോളേജ് സുനത്തി ജമാത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മതഭൗതിക സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേച്ചേരിയിലെ മമ്പ ഉൽഹുദ അക്കാദമി അലഹമില്ല നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ സ്ഥാപനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫലിതങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് അത് മതഭൗതിക സാങ്കേതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മാവാതാരിമി ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗേൾസ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കോതമംഗലം വലിയ ഗേൾ ഗേൾസിന്റെ സ്കൂൾ മദ്രസ അലഹമില്ല അവിടെ മക്കാർ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സൗജന്യമായി നല്ല കാലിയായ സ്ഥലം തന്നു മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം സൗജന്യമായി അദ്ദേഹം തന്നു അതിനുശേഷമുള്ളത് ചെറിയൊരു വില കൊടുത്ത് വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലം അവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല സ്കൂളും ക്ലാസ്സും നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അതും ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ജില്ലയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അവഗണിച്ചു എന്നർത്ഥമില്ല ധാരാളം ഉണ്ട് മെഹമൂദിയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉയർന്നു വരണം വളർന്നു വരണം അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായവും 
സഹകരണവും വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്മയനാട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എത്ര നൂറക്കണക്കായ ആലിമിയങ്ങളെയാണ് വാർത്തെടുത്തത് നൂറുകണക്കായ ആലിമിയങ്ങൾ അവിടത്തെ കൊണ്ട് കിതാ ബോധിയ ആലിമിയങ്ങളുണ്ട് മർക്കസു സക്കാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തൊന്ന് വന്ന ഏത് സക്കാഫിയോട് ചോദിച്ചാലും ഏത് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ അവർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉസ്താദുമാര് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാപ്പമാര് ആരെങ്കിലും അമ്മയനാട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചവരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആലിമയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ആലിമയങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നടത്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഴത്ത് അതിനെ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ പണം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് പണം ചെലവഴിക്കണം നിങ്ങളെ ശരീരം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ സന്നിഹിതരാവണം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും വേണം ഒരു ദീനി സ്ഥാപനത്തിനും എതിർത്തു പോകരുത് നിങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത് ഇത്ര മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പൊന്നാനിയിൽ പോണം അതിന്റെ അടുക്ക് കുന്നംകുളം ഭാഗത്ത് വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട് രണ്ട് പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള ആരിമ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് തന്നെ ഇനി ഒന്നും കൂടി നല്ലൊരു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള മജിലിസ് എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള സദസ് ബുദ്ധിമാന്മാരായ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ ചെറിയ പരിപാടിക്കും വന്നെത്തിയതിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു അങ്ങേയറ്റം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അലഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ എഞ്ചിനീയറൊക്കെ ഉണ്ടായിന് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എത്ര പൈസ വരും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മൊത്തത്തിൽ എത്ര പൈസ വരും ഫിനിഷിങ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിലൊക്കെ കുറച്ച് എടുപ്പിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ഏ ആ ഫിനിഷിങ് ആണ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഏ വാർത്ത് മാർബിൾ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽസ് ഇട്ട് വിരിച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സുമാർ ഞാനും എന്നും എടുപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാലും ഒരു അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കണല്ലോ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്രകാരം ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോട് വാങ്ങല്ലേ അല്ലേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇന് പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എത്ര വരും ആ അല്ല കൂട്ടിയിട്ട് വരോട്ട് പിടിക്ക എത്ര വരും ഏ ആ അപ്പോ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻഷാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഞാൻ എടുപ്പിച്ചു തരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അഞ്ച് ലക്ഷം അക്കത്തരും അഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഫുർസ കാഫി പറയുന്നത് ആരാധങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളത്
ഒരാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ അങ്ങ് ആയിക്കോളൂ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫലിതങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അലഹമില്ല അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മളെ പണ്ഡിത ക്യാമ്പിന്റെ ചെയർമാന് ആദ്യം മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് അതോടുകൂടി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് അലഹമില്ല അയാലും നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഹായം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക മരണപ്പെട്ടു പോയ അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് കബറിന് സ്വർഗതമായി കൊടുക്കട്ടെ ഈ തന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയട്ടെ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക സൈനാജി അത് മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലേ മൂന്നല്ലേ അത് സാധിക്കും മരിച്ചു പോയ ഉപ്പമ്മക്ക് വേണ്ടി ഹുസൈൻ ഹാജി മൂവ മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ അള്ളാഹു അക്ബർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് പെരുത്തൊന്നുമില്ല ഖത്തറിലെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പതോ എത്രയാ വളരെ കുറച്ച പൈസ ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്തെയട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെയട്ടെ എല്ലാരും ആമയും പറയണം അള്ളാഹു താല അവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്കും മറ്റ് കരിമാരി സാഹിബിനും എല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമിയ കരിമാരി സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ തരൂ ആ നാലോ ചെറിയ ശമ്പളം പറഞ്ഞാലും മറ്റത് വലിയതാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെറിയാന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു പള്ളിയില് ഉള്ള മുഴുവന്മാർക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കൂല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആണ് ആളെ നല്ല ആളെ കിട്ടാത്തത് ഏർ ശമ്പളം അധികം കൊടുക്കണോ ഉസ്മാൻ സക്കാഫി തെരുവത്തറ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഡോക്ടർ ജലാല് നമ്മളെ ഡോക്ടർ കരീം സാഹിബിന്റെ അനുജൻ രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെയട്ടെ പണ്ട് ഒമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന മടവൂര് സി എം വലിയുള്ള അവർകളെ ഒരാശുപത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉടമത്തം പറഞ്ഞു ധാരാളം രോഗികൾ വരാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് എഴുതിയിൽ കലി കൊണ്ടിച്ച് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എന്താടാ നീ പറഞ്ഞത് ഇനി മേലങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ പിടിക്കാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയിപ്പിച്ചു നല്ല രോഗികൾ അധികം ഉണ്ടാകാനല്ലല്ലോ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു തല ഫലം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്തെയട്ടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അള്ള വർക്കത്തെയട്ടെ ജലാൽ കെട്ടുങ്ങൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറപ്പിക അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പഠിച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും നീ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈമാനും ഹിതായത്വം ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് സമയല്ല സുലൈമാൻ ഹാജി ആർക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ റഹീമും മറ്റൊന്നും വേദനോ റാഷിദും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും കൂടി ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പികയും പിന്നെ കൂടാതെ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ കാശ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെയട്ടെ അള്ളാഹു താല വർക്കത്തെയട്ടെ സുലൈമാൻ അജിന്റെ കബറിനെ അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മക്കൾക്ക് 
ബാലിക്കുകയെല്ലാം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയും ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടാ ചെറുത് പറയാൻ കുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ലോഹുവിന്റെ കലാമായ കുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കാൾ വലിയൊരു താമനം ദുന്യാവിലില്ലല്ലോ എന്താ ഏ മൊഴീനുദ്ദീൻ വൈദ്യർ അൻപതിനായിരം മുറുപ്പിക അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയിലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ മൊഴീന് പണ്ടാർക്കാട് അറുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു അറുപതിനായിരവും പിന്നെ ആറ് ഇരുന്നൂറും എഴുപത്തിരണ്ടായിരം അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിനും ഐശ്വര്യം കൊടുക്കട്ടെ അബ്ദുറസ്ഹാജി കണ്ണോത്ത് അറുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും മാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ ഷരീഫ് ഖത്തറ് ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തലാമത്താക്കട്ടെ കളത്തിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ അമ്പതിനായിരം ഉറപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അമീൻ നമ്മളെ മൈസൂർ തങ്ങളോ ബാംഗ്ലൂർ തങ്ങൾ അൻപതിനായിരം പേരെന്താ ഞങ്ങളെ സാലിയ എസ് താലിയെന്നല്ലേ ആ ജൈനുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ഉള്ള വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈമാനും ഹിതായത്തും അള്ളാഹു ഞമ്മൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും എഴുതി തരട്ടെ പടത്തോനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അംസു കണ്ണോത്ത് അൻപതിനായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് മരിച്ചു പോയവർക്ക് നീ പ്രത്യേകമായി മൗഹൃത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആ തിരുവത്ര വൈദി കുഞ്ഞി ഹാജി അൻപത് അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അറുപതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഇട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഇട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ കിണറ് എത്രയാണെങ്കിൽ ഒരു കിണറ് കുഴിച്ചു തരുത് കുഴിക്കുന്ന കിണറ് അള്ളാഹു തരാ ആ കിണറ് തന്ന ആൾക്ക് വർക്കത്തെ ഇട്ടെ അത് തരാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കട്ടെ കുഞ്ഞുമോൻ കണ്ണോത്ത് അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ഇട്ടെ ആമി അസനാജി പാടൂര് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ഇട്ടെ ആമീൻ ഹൈറ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയായി കൊടുക്കട്ടെ കെ പി മുഹമ്മദ് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ഇട്ടെ ആമീൻ കാതിർ പി ഇ പി ഇ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമി പിന്നെ ഇനി നിർത്തുകയാണ് ഇനി നിർത്തുകയാണ് എഞ്ചിനീയർ ജമാൽ തലക്കോട്ടുകര ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ തലക്കോട്ടുകര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന എവിടെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം സ്ത്രീകളുടെ ഇതാ സക്കാഫി അറിയുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ വയലാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം പണം അങ്ങോട്ട് കൂടുമ്പോ കാശ് കൂടുമ്പോ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവരിഷ്ടമുള്ള വഴിക്കൊക്കെ അയച്ച് അവസാനം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 
നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കളായി മദ്യപാനത്തിന്റെയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും അടിമകളായി മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പുകവലി വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ അത് നല്ല തന്നെ പക്ഷേ ആ കുറഞ്ഞ പുകവലിക്ക് പകരം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അതിനേക്കാളും വലിയ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ സ്കൂളുകളുടെ മുമ്പിൽ കാണാം മാലകൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് മുട്ടായി മാല തൂക്കിയിട്ട് കാണാം ബിസ്കറ്റ് മാല തൂക്കിയിട്ട് കാണാം ആ മുട്ടായി മാലയിലും ബിസ്കറ്റ് മാലയിലും അധിക മാലകളിലും ഉള്ളത് ലഹരികളാണ് മക്കളെ അങ്ങനെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ ലഹരിയുടെ അടിമയാക്കി മദ്യപാനത്തിന്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ അറിയാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെ പോകുന്നു അവരെന്ത് പഠിക്കുന്നു അവരെന്ത് കഴിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് വെങ്കടങ്ങ് ഡോക്ടർ കരീം ഹാജിയുടെ മകൻ ഫൈസൽ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാഹു വർക്കത്തേത് കൊടുക്കട്ടെ മാപ്പന്റെ പിൻഗാമിയായി നല്ല പ്രവർത്തനം സുന്നത്തേമായത്തിന്റെ രംഗത്ത് ചെയ്യാനുള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ നിഷാദ് പാവർട്ടി പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഏബൈദ് സുബൈദ ഇസ്മായിൽ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിസാർ പെങ്ങാട് പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അബ്ദുൽ ഖാൻ രജിദ് പത്ത് അള്ളാഹു അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷറഫുദ്ദീൻ സാഹിബും അദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് സെന്റ് പത്ത് സെന്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ആകാശധര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്തെയട്ടെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് അലി പൈസി അതുപോലെ ഉമർ സഖാഫി തുടങ്ങി ഒരു സംഘം ആളുകൾ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ആമി സ്ത്രീകൾ പറയും കുട്ടികൾ പോയാല് കുട്ടികളാരും പോയാല് പെണ്ണുമായിട്ട് പോയാല് മുഹമ്മദ് ഓ ജനങ്ങളെ മലായിക്കത്തിന്റെ കൂടെ പറന്നു കളിക്കുന്ന ഷഹീദായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം ആകാശലോകത്തുകൂടി മലായിക്കത്തിന്റെ കൂടെ പറക്കുന്നു ആ പറക്കുന്ന അതുപോലെ നാം എല്ലാവരും ചെല്ലുന്നതാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തുഹു അൻഹു ഹൃദയത്വത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ കറാഹു അൻഹു അവരെല്ലാവരും ബാളും പരിചയം എടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരുടെ നെഞ്ചിലും തലക്കും പുറത്തും വെട്ട് ഏറ്റ് മരിച്ചാട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അവര് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പോലെ ഇവിടെ വാളും പരിചയം ആയുധവും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ആയുധം നമ്മുടെ പെണ്ണ് നമ്മുടെ ആയുധം നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ പണം നമ്മുടെ അധ്വാനം അള്ളാഹുവിന്റെ തീ നിലനിൽക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സഹൃത്തുൽ ഖുർആാനിന് പുറമെ അടുത്തു തന്നെ ആവശ്യമായ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബെങ്കാടങ്ങ് കരീമാജിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരിൽ മാതാവിന്റെ പേരിലും 
നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ സ്മരണക്ക് വേണ്ടി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അതിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമിയും ഒരു സ്ത്രീ രണ്ട് കെടിഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പോൽ പടത്തവരെ അൻപതിനായിരം റുപ്പി അത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ സംഭാവന സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അള്ളോ ശിഫയാക്കണേ അള്ളോ കിടിരി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ലിവർ രോഗം ട്യൂമർ തുടങ്ങിയ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ നെൻ്റെ ഹിഫുദുലാക്കണേ അള്ളാ നെൻ്റെ ഹിഫുദുൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ യാത്രയിലും നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും എല്ലാ സമയത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിഫുദ് നൽകണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്വത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇമാനും ഹിതായത്തും ഏറ്റി ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫായത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗതറി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ മേൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു സലാത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടെന്നാലും اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدم الصلاة على الحبيب محمد فإنها مقبولة بغير تردد ني حبيبا يا رسول الله نبيل صلاة ردائي ماكيك او امم ماري ستريق لي برشد ماري യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓരോ അമലുകളും ഒരു പക്ഷേ സ്വീകരിക്കപ്പെടാം ഒരു പക്ഷേ തള്ളിപ്പോകാം അത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഒഴികെ അതൊരിക്കലും തട്ടിപ്പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ രാത്രി എഴുന്നീറ്റ് താജു നിസ്കരിക്കണം എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരല്പം മുമ്പ് എഴുന്നീറ്റ് രണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ ഉറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം വിതർ അടക്കം നിങ്ങൾ താജ്ജുത നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് റസൂർദാനബേൽ ഒരു നൂറ് വട്ടം സലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ മക്കളെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മൗത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ മാൻ സലാമത്തായി കിട്ടും കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് റഹമുറാഹിമായ റബ് റസൂർദാന്റെ ഷഫായത്ത് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ ഷഫായത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗതറി കുടിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിന് അർഹരായ നിലക്ക് പടച്ചറമ്പേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന കരിമത്ത് ചൊല്ലി നല്ല ഹസനുൽ ആക്കുമത്ത് കിട്ടി മരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പൊടുത്തണം റഹ്മാന് എല്ലാവരും മർക്കസ് സക്കാബത്തിനെ കാണാൻ വരണം എന്ന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും മർക്കസിന് കാണാൻ വരണം അതിന്റെ സമ്മേളനം നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ 
ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നടക്കും അതുവരെ അതിന്റെ പ്രചാരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കും നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ വരികയും നിങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കുകയും മർക്കത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കുകയും നിങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അടുത്ത മൂന്നാം തീയതി നമ്മുടെ തൃശൂര് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവരും വരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം